，小丫头啊，冯东野呢？啊，他他去找特派员去了。丫头，你这怎么老是白白净净的？晒吧黑啊！我告诉你啊，我也是副团长，别一天到晚老是冯副团长、冯副团长的。李副团长是不是才是一表人才呢？李副团长，你把我弄疼了！彪子。大哥，你是不是找死啊？你不知道他是冯副团长的人啊？有一天闹急了，我告诉你，我不管，你自己兜着。大哥，你小姐。哥，您别老是一天到晚跟我冯东野、冯东野的，您不觉得那小子就是仗着自己军校毕业出身，就压根儿不把咱们这些靠打仗打上来的老兵放在眼里吗？我跟您说实话，我有的时候就是故意在他们面前装疯卖傻，我就是想恶心恶心他们。听大哥的啊，从现在开始，在这儿。你给我招兵来吗？只要把你的队伍搞大了，腰杆就直，有枪就是草头王，你管他军校不军校毕业的呢？大哥，您猜怎么着？我已经跟黑风寨的葛老八都说好了，他答应拉人加入咱们队伍。这葛老八呀，他一会儿就带人过来了，您得给我个面子。我一会儿就摆摆摆一桌，摆一桌，您喝点酒啊。就当他们的入伙宴，不是今天就带人过来啊！啊，兄弟，啊，你对葛老八知道多少？他在我们这一带人马最多，长枪短枪加起来两百多支，这么多，嗯，这也太吸引人了，馋死我了！我跟你说，啊，葛老八这个人啊，打仗全靠喊话，就是你要投降的，什么事儿没有；不投降，等打起来再想投降，门儿都没有。所以啊，我们这一代这些小山头，基本上听到他的喊话就怂了。喊话好使吗？反正有用没用的，他那儿估计山头一大半人都是喊来的。有点意思。大虎，你看，哎，葛老板他们来了。这，酒不醉人人自醉，色不迷人人自迷。财不动心，心却动；国不其人，人其我。<笑>你确定那是葛老八吗？没错，就是他。平时出来都带着四大金刚，老兵皮。别住手！别住手！没事吧？没事。哎，三儿，嗯，你这枪法也不行啊！大虎，我来负责葛老八，你去负责刚刚拿枪的那个人。好，兄弟，你们负责乱枪齐射，能行吗？这离他山头近着呢。哎呀，能行！记住啊，别伤着那些马，明白吗？好，知道了。哎呀！哎呀不是光会说嘴的人，这葛老八的事儿我看就到此结束了。这几条枪，算我送你了，当见面礼。咱们呀交个朋友，以后互相照应
，大当家的，就这几条枪，是不是少了点儿？那你想要多少？我还惦记着黑风寨那两百多条枪。<笑>你杀了葛老八，你就不怕他的人剥了你的皮？不入虎穴，焉得虎子啊！我开始欣赏你了，走。等等，哎，哎，哎，哎，你这个秀才，我真是小看你了。啊，大当家的，能把我的人带来啊？不是，你怎么来了？不是，你怎么打算的？没怎么打算，不入虎穴焉得虎子啊？我准备去一趟。你，就这么简简单单的进去啊？那你想怎么办？不是，这是，葛老八。啊，还有没有活着的兄弟了？还有一个，哎，咱们正好可以，可以通过他了解一下山寨里边什么情况啊，然后最好是了解到如数家珍的地步。哎呀，还是我的大当家的好啊啊！你让我茅塞顿开呀、啊！你的这位贵客，到底什么时候来啊？我们都等多久了？特委员，大哥，这伙人啊，平时散漫惯了，所以迟到一会儿，也实属正常，对吧？要我说，等等无妨，嗯，对吧，特委员？他们那儿到咱们这儿有多少路程啊？呃，准确的来说。一一一个半小时的路程。嗯，多吉，你说这葛老八呀，在这一带呢啊，名声最好啊，嗯，也最有实力啊，积极向上，他是一个愿意向政府靠拢的侠士。<笑>是土匪。哎，我说，你怎么一说话，我怎么就觉着这么不顺耳呢？准确的说，那叫百姓武装。水泊梁山听说过吗？啊，那是像及时雨、宋江一样的好汉。大家劫舍，强抢民女，袭击村公所，霸占女学生。这个葛老八在这一带，已经是臭名昭著的大土匪了。哎，行行行行行行行，不会说话就把嘴闭上啊！吃不着葡萄说葡萄酸。特派员，让这样的人加入到咱们的队伍里。行吗？我看不行。哎，我说，你们队伍怎么了？你们队伍就纯洁啊？冯东野，你是不是老以为你自己是军校出身，你就这个也瞧不上，那个也瞧不上？特别，大哥，这自古以来，多少个朝代，这皇帝都是土匪出身，是不是，大哥？怎么的？土匪当不了皇帝了？啊？关老爷上过军校啊，还还还还是赵赵子龙上过军校。好了，特殊时期更应该精诚团结啊！范生啊，看人一定要一分为二的看，嗯，多看优点。葛老八这次能够弃暗投明。投奔党国的怀抱，乃是进步啊！啊，就算他之前有一百个缺点，只要对党国忠诚，这叫一好遮百丑。哎，这件事情上，李副团长还是有功劳、有建树的。嗯，可是人品不好的人，何谈忠诚啊？哎呀，分生啊！哈哈。值此党国用人之际，啊，就算是混进了一两个混蛋、王八蛋也没关系。我们不需要他的忠诚，我们需要的是让他手底下这些人都去战场替咱们卖命就行了。靖轩兄，话糙理不糙，就是这个道理。特派员
大哥，要我说呀，有些人要不然就是蠢，他一点不懂江湖规矩；要不然就是坏，他眼里容不得别人比他好。我怎么了？我请哥老爸来，是带着上百号兄弟过来投诚的。我没有偷偷摸摸的请几个白白嫩嫩的女兵吃饭吧？谁装孙子？他心里明摆着呢。报告长官，刚刚得到消息，哥老爸他。死了！你说什么？什么？你再说一遍。高老八死了，黑风寨已经被瓦解，一众土匪已经各奔东西，武器和弹药也都被拿走了。知道是谁干的吗？还在查。这回损失大。哼，要我说呀，这就叫报应。作恶太多，这是吃草的事儿。哎，哎，你笑什么呀？你在这笑什么呀？哎哎哎呀！来人，道歉！冯东野，给我道歉！分身！住你告诉我！妈的，松手！忍你太久了，滚！滚！今天谁都不行。你要不道歉，我现在就让你去见葛老八，道歉。分、哎、生、哎，你冷静，都是同志。队长，队长，哎，冷静，冷，不站，不是。哎，队长，队长，我，哎，放开我，还消消气，消气，放开我。分生，分生，你放开我，都是同志。队长，队长不走，立马飙。有本事，咱俩现在出去单挑。把枪掏出来，队长，咱俩互射，看谁先死。冷静，王八蛋，还不赶紧把李峰团长带下去？放手，我弄死你！我，快点，快点，快点，放下我！景轩兄，你看这，啊，加酒。李满彪做的确实是过分了，我站在你这边，啊，你想怎么做就怎么做。我做什么？啊，我什么都不想做了，我不想干了，我早就不想干了。别别别，我知道，你辛苦辛苦辛苦啊，辛苦辛苦辛苦，休息啊，明天，明天我们聊，好吧，好好聊聊，好好聊聊啊，好好聊聊，哎，你看看这一桌子菜。都喂猪了啊！哎呀那些流寇太可怕了，总是对我们女兵动手动脚的。你跟我说这个干嘛？你跟我说这个，你们就安全了吗？我们都知道您是好人，您从来不欺负女人，只要有您在，我什么都不怕。
现在都没有，都烂了，从根儿上就烂了。可是我们都是这么认为的，只要有您在，有您保护我们，我们什么都不怕。你为什么要参军呢？因为参军可以保家卫国。你现在还这么想吗？嗯。不后悔。不后悔，在这能遇到真正的男人。现在真正的男人太少了。我遇人不淑，没想到庐山竟然是内奸。冯副团长，您能告诉我，我们还能相信谁？谁还能保护我们呀？你跟庐山发展到什么地步了？啊！我跟他不是你想的那样的。没上过床吗就留在我身边吧。真的。帮我收拾收拾，平时帮我洗洗衣裳。是。小心手，别扎着。嗯。军官，你一定要小心啊！我刚才悄悄跟着李满彪，听见他跟他的人说，要对你动手了。我想到了，像他这种老兵痞子，肯定能干出这种事儿来。今天一天啊，没想到过得这么热闹。七妹，我真是好久没这么开心了。咱们这就像看了一场大戏，一点情节都没错过。听说过有神人，这像你们二位这么愣、这么神的人，还真是第一次看到。人家过去说诸葛亮有能耐，我觉得你们俩比诸葛亮那可厉害多了。过奖，过奖了，不敢。<笑>这碗酒。今儿我敬你们二位，我干了这碗。咱们两家以后那就是弟兄了啊！七妹，我先干为敬。哎呀，大当家的，我得补您一句：如果加上葛老八这波人，那咱们可就是三家人了。我觉得咱们大家伙应该一同好好干一杯，敬一下大当家的啊！来，好，干，来，干。这酒太重了，这酒。我跟你说啊，我们大当家的就喝高度酒，低度的从来不喝。我我我，秀才，你可是个男人啊！这酒，我干了，我干了，我干了。哎，爽快！我喜欢。哎，姑娘，我得敬你一个。啊。我跟你说，我老三行走江湖这么多年
除了我大当家的，我没服过谁。你有胆有识啊，服你。哎，好。哎呀，三哥，三哥，来来，客气客气。啊，兄弟，你别客气啊。哎，秀才。哎，你说今天大家伙这么高兴，要不你给咱们赋个诗，给大家伙助助兴，你们说怎么样？别别别别！来，来，好，各位兄弟，那我就给大家吟诗一首，助助兴啊。嗯。呃，弯弯月初挂城头，城楼月初照凉州，凉州七里。十万家，胡人半解，弹琵琶。琵琶一曲，长堪断，风萧萧兮，夜漫漫。河西，墓中多故人，故人别来，三五春。花门楼前见秋草，岂能凭借相看老？一声大笑能几回？斗酒相逢须醉倒。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢。不好不好不好，喝呀，一点点。我干了。哎，兄弟，哎，我，哎，我有个事儿啊，正好想跟你商量商量啊。你说，你看，哎，能不能把你们黑风寨那个歪把子给我们试一试？哎，你这跟我说什么呢？要歪把子机枪啊？给你不就完了吗？多大点事儿啊？不就把枪吗？我做主了，打当家我做主了啊。来来来来，喝一个，喝一个！哎呀，兄弟，你这太豪爽了，你！来来来来，哎，来来来来来,来,来，哎，请请请，好，秀才，哎，还是你是个文化人，不敢。刚刚念那诗啊，是真好，是个秀才，是个真秀才。不像有一些人呢，就变化多端了啊！这一会儿是个大人物，一会儿呢，又斤斤计较。哎，这都什么时候了，你还想着捞便宜呢？大当家的，你说我呢？啊！我，我这人就小心眼儿，这以前恶怕也穷怕了，见到什么呀，我我就想，就想伸手，就想要，什么都觉得好。您千万别介意啊！您要是觉得介意的，这我自罚一杯。兄弟，给我倒上，来来来来，别自罚了，来，秋子啊，你也喝一碗啊！刚刚你念的那诗里是不是有一句“斗酒相逢须醉倒”？啊、哦，是是，我就听懂这一句了，说的是这酒要喝倒的意思吧？喝，来，啊、干了啊！啊。一起一起，好，好，来，来，哎，我说啊，这个做小买卖的，我也跟你做个买卖如何呀？哎，不不不不不，不敢当大当家的，有什么事儿您尽管吩咐，谈什么买卖呀？这样，我这帮弟兄。你帮我带带他们来，啊！把你这肚子里的坏水啊，也倒点出来给他们。哎，你要是答应，这老三刚才说的机关枪，那才算数啊！你要是不答应啊，那我这个大当家的那可是不同意啊！这个事大当家的我可做不了主，还得我们大当家的拿主意。问他呀，我来，哎，秀才，嗯，你
，你说可以吗？可以，大当家说什么都可以。爽快，我喜欢。为了这个，咱们必须再干一碗，是不是啊？酒呢？来，大当家说可以就可以。大当家的，我还得说一句啊。我是可以帮你训练人，但是也要请求你一下，咱们可是有言在先啊！我可以带你的队伍，我也必须带葛老八的队伍。哎，葛老八这个队伍都是穷苦老百姓，啊，苦大仇深的人，以前呢也都抽过大烟，但是以后你们队伍里面可不许再抽大烟了。放心吧，从我七妹决定跟你们在一起以后。那些抽大烟的，我早就送回家了。说实话，我很早以前就想送他们回去了，毕竟这打仗啊，根本指望不上。好，大当家的，冲你这句话，是英雄，巾帼英雄啊！啊，来，兄弟们，我们一起敬大当家的一个好酒量，咱们一起打鬼子！打鬼子！打！老王，哎，我我我不喝，我真不喝，我我我真喝不动了，我、哎、我求求你们，我我哎呀，没让你喝酒，咱俩。我跟你说，老肖，我这么跟你说啊，我活了这么多年，我第一次看见一个女的这么能喝，我服了，我真服了。哎，我倒是觉得呀，这七妹啊，好像是找到情郎了。<笑>我看她看你那小眼神啊，刚才。还给你拍后背，我看你躲了一下，我差点没笑出声来。你笑什么呀？人家那是对书生啊！为什么那个老话说“土匪劫道的都不劫书生”？是第一个，书生，穷书生，没什么油水啊。第二个呢，人家是尊重读书人。第三，人家怕这书生上京赶考，万一中了举人，当了官，将来报复他。这是对书生的一个规矩。行了，行了，行了。嗯，我听你这话呀，感觉上还挺有道理的。哎，但是你看人家水英，看你那小眼神什么呀？我都不敢看，好家伙，火辣辣，烫人！不是不是不是，这事儿啊，我真的跟你说，你把我从监狱里面救出来那一刻，我就想好了啊，只要咱们这革命事业未完成啊，我王茂林呢，绝对不考虑。个人儿女情长的事情，怎么还腼腆上了？我不提江水英的事了。嗯，不提，不提，不提，不提。哎呀，你看咱现在再有枪了，再有队伍。哎，我刚才算了，江水英这五六十号人，对，葛老八这呢，咱们又收回来百十号人，再加上咱们的人，嗯，又两百多号人了。不是睡的，我觉得咱们现在有了武装。咱们这最少有一个营的兵力，这个时候咱们就要抓紧时间对所有的战士进行训练，是不是？嗯，这个时候咱们就是要打鬼子，我觉得就是咱们该干正事的时候。我支持你，我支持你，我干正事了，我也得干点正事。嗯，我得睡一会儿，不行，不行，这不是这，我真不行了。哎，你千万别说我去睡了，我不行了。彪哥出口恶气，不是。你作为李满彪的副官。不在李满彪身边好好的待着，这大半夜的，跑我这儿来干什么呀？啊？这样，我呢，给你们两个选择啊
，第一个大声的喊出来，告诉我是谁指使你们这么干的？为什么这大半夜的跑我这儿来？呃他只适合第二个选择。同志们，今天我给大家讲一下关于日军平时的一些作战特点。江水英的加入，让正工队的力量壮大了。然而，要与日军作战，仅有数量是不够的，还得有过硬的军事素质和高度的自觉性。必须尽快将他们训练成合格的战士，让两支队伍团结在一起。成为配合默契的战友。萧寒深知，要他们改掉过去的江湖习气，成长为人民军队的一员，会有一个艰难的过程。但他坚信，只要加以正确引导，他们一定会成为训练有素的抗日武装力量。哎，行们。干嘛？我跟你说，你不能再这样了，兄弟们都受不了了。你再这么弄，他们都走了。老三，我就问你，这段时间你觉得怎么样？老肖他们没得说，确实是有货。货给咱们了吗？也没啥藏着掖着的。所以啊，这对咱们就是个机会，我们就是伸手接一接就完事儿了，有什么理由不干？谁要是不想干，把枪给我留下，自己走人，不送盘缠。不揍他们就是对他们仁至义尽了。再说一遍，怎么了？兄弟，再说一遍。娘的，过去看看。干什么？给我放下！干什么？把枪放下！说你们干什么？把枪放下！放下！给我注意一点啊！你们太过分了，欺负人啊！我们过分。是你们先招惹我们的，说什么？你们就是不行。你再说一遍，说了怎么着